السلام علیکم ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل خبروں کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ ادارہ مہناج القرآن والسل کے زیر احتمام سانحہ موڈل ٹاؤن لاہور کی یاد میں تازیتی ریفرنس کا آئینکات کیا گیا ہے ریفرنس میں شریک رات نماؤں کا کہنا تھا کہ آٹھ سال سے انصاف کے منتظر ہیں سانحہ موڈل ٹاؤن کا جن پر الزام تھا اس وقت کا صبحی وزیر آج وفاقی وزیر داخلہ ہے اور اس وقت کا چیف منسٹر آج وزیر آزم پاکستان ہے ریفرنس میں جی ایم ملک ڈائریکٹر فورن افیرز مناج القرآن انٹرنیشنل سیکیٹریٹ لاہور راجہ فرض الرحمان نمائندہ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ ڈاکٹر علمہ علی اکبر قادری ڈائریکٹر مناج القرآن انٹرنیشنل والسل فرحان السبا سربراہ بلڈنگ کمیٹی مناج القرآن انٹرنیشنل والسل نازیہ ملک سینئر ممبر مناج القرآن ویمن لیگ علینا جوائنٹ سیکیٹری دعوت اور تربیت مناج القرآن ویمن لیگ والسال سمیت خواتین و حضرات اور بچوں نے شرکت کی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آٹھ سال سے انصاف کے منتظر ہیں تحریک انصاف کے حکومت کے دوران بھی ہمیں انصاف نہ مل سکا اور ستم ظریفی کی بات ہے کہ آٹھ سال قبل جن پر الزام تھا اس وقت کا صبح وزیر آج وفاقی وزیر داخلہ ہے اور اس وقت کا چیف منسٹر آج وزیر آزم پاکستان ہے لیکن سانحہ موڈل ٹاؤن آج بھی انصاف کو ترس رہا ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے ہمیشہ آئین و قانون کی پاسداری کی اور اپنے ورکرز کو بھی ہمیشہ پورا من رہنے کا درس دیا لیکن تحریکی شہدہ کے لواحقین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں مارٹ سال سے یعنی اس کے انصاف کے لیے دکے کھا رہے ہیں اور تمام اوپر سے لے کے نیچے کورٹوں تک ہم گئے ہیں اور ہم نے اس کے بعد جب دیکھا تو پھر ہم نے استغاثہ بھی دائر کیا ہے اور استغاثہ کے دائر ہونے کے باوجود ہمیں وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا ڈاکٹ صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو اور وی این ہے وہ ہے امن کا پرچار کر رہے ہیں اور شروع سے ہی اور آپ کو بتایا کہ لاکھ پروفیسر بھی رہے ہیں اور کنسٹیوشن اور دستور کو ماننے والے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اگر اس کے بعد یہ کہ آپ کیوں نہیں کر رہے اب اس وقت کیونکہ اس وقت ساکھی ساکھی بن اسٹار صاحب کے کورٹ میں آپ نے تین گھنٹے دلائل دیے اور دلائل دینے کے بعد جے آئی ٹی بنانے کا آرڈر دیا گیا اس نے کہا جی اب آپ کو انصاف ملے گا اور آپ پر امن رہیں احتجاج سے اور درنوں سے جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا انصاف کورٹ سے ملتا ہے مناج القرآن انٹرنیشنل والسر میں جیسے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آج کے دن حق کے حوالے سے ہم احتجاج کرتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے مختلف مقاتب فکر سے جو ہے لوگ حاضر ہوئے یہاں پر جمع ہوئے چھوٹے بڑے مرد و خواتین اور سب کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم جو ہے وہ کورٹس کی طرف جو ہے جو پاکستان کا دالتی نظام ہے اس کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو ہے ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ مارڈل ٹرم کے جتنی بھی شہدہ ہیں ان کو انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ڈے ون سے لاؤ اینڈ آرڈر کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے ہم پولیس اسٹیشن بار بار گئے عدالتوں میں بار بار گئے اور آج دن تک جا رہے ہیں لیکن سنوائی نہیں گی اور ظلم کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ اسے جو وزیر قانون تھا جس نے یہ ظلم کیا رانہ سنا اللہ اسے جو پنجاب کا وزیر قانون تھا آج وزیر داخلہ بن کے ہے نیشنل لیول پہ تو یہ ہمارے ملک میں ظلم کی انتہا ہے اسے جو وزیر آلہ تھا آج ملک کا وزیر آزم بن گیا ہے تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے اور کب ہمیں انصاف ملے گا سانیہ مارڈر ٹون کے مظلوم جو ہیں رائکین و آٹھ سال سے انصاف کے لیے دار بدار کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان مظلوموں کو انصاف ملنا چاہیے آج ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تو باقی کسی کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ انصاف امیر اور غریب کے لیے برابر ہونا چاہیے آٹھ سال کے بعد پھر یہاں اگٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر وہ جو ظلم اور بربریت ایک کی گئی ریاستی دہشت کردی کی گئی آج ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ آج ہم اگٹھے ہوئے ہیں ہم بھولے نہیں ہیں ہم بھولنے نہیں دیں گے اور آج ہم یہ وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے شہیدوں کے لیے انصاف کے آخری حد تک ہم جائیں گے ہمیں انصاف نہیں مل رہا لیکن جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا انشاءاللہ ہم ان کے لیے آگے جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون ازاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر راجہ ریاست خان کی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر حریت لیڈر یاسین ملک کی رہائی کے لیے گلی کوچوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے
پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ برس پاکستان کے عام انتخابات سے قبل میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے یہی پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ بھی ہے راجہ ریاست خان کا مزید کہنا تھا کہ میرا مقابلہ ایک طرف وفاقی حکومت اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے سرمایہ داروں سے تھا اور ڈنکے کی چوٹ پر مقابلہ کیا میں عوام حمایت پر یقین رکھتا ہوں آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات میں حلقہ نمبر پانچ چڑھوئی کی سیٹ جیت کر قیادت کو توحفے میں دوں گا ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت ملک کو معاشی مسائل سے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نکالے گی اور عوام کو ریلیف دیں گے بڑی تفصیل میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میاں صاحب ان شاء اللہ مطمئن ہیں اور بہت زیادہ جو ہی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو ان شاء اللہ وہ پاکستان جائیں گے چونکہ الیکشن کی ابھی ابھی تقریباً ایک سال چند ماہ رہتے ہیں اس کو تو اس میں ان شاء اللہ ان شاء اللہ یہ جب جو ہی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا اور میاں صاحب ان شاء اللہ پاکستان کے عوام میں ہوں گے یہ عوام کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ان شاء اللہ وہ جائیں گے یسین ملک صاحب کو جو کالے قانون کے تحت جو سزا سنائی گئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بالخصوص میں یہاں پورے عالم اسلام پوری دنیا کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ جو ان کے خلاف آیا ہے یہ بالکل ہم اس کی جو ہے نا مضمت کرتے ہیں اور میں اپنی تمام کمیونٹی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی آواز بلند کریں اور ہمارا یہ جو حریت رہنما بھائی جو ساری زندگی کشمیر کی جنگ لڑا ہے مقصودہ کشمیر میں تو یہ جو یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا ہے میں اس میڈیا کے توسط سے یہ پورے جو ہے نا اپنی کمیونٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ہر چورائے میں ہر جگہ ہر ذمہ دار جگہ جا کر اپنی آواز بلند کریں اور یہ جو سزا ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور ان شاء اللہ ان شاء اللہ ایک دن وہ آئے گا کہ ان شاء اللہ پوری قوم یاسین ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم سرخرو ہوں گے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ ہر چوراہے پہ ہر جگہ جا کر یہ آواز بلند کریں اور میاں صاحب جو ہے نا اس بارے میں جو ہے نا ان سے تفصیل بات ہوئی ہے بالخصوص پاکستان کے جو حالات ہیں جو گورنمنٹ تھی وہاں پہ پہلے پونے چار سال اس گورنمنٹ کی جو کارگزاری ہے وہ سب کے سامنے ہے اور وہاں پہ پی ڈی ایم میں نے مل کر جو گورنمنٹ جو وہاں بنائی ہے اور یہ وہ لوگ آئے ہیں کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تجربے کار لوگ اور ان کے سارے سائن موجود ہیں پورے پاکستان میں بالخصوص ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے جو کام وہاں پہ ہے ہر شعبہ زندگی میں جو انہوں نے کام کیے وہ اپنی مثال ہے وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور یہ انشاءاللہ نہ وہ ڈرے نہ وہ جھکے جہاں تک گورنمنٹ کی تبدیلی کا تعلق ہے ملک دواریے کی طرف جا رہا تھا آج بھی جو سابق وزیر اعظم ہے وہ صرف ایک بات جو ہے نا وہ لے کر وہ لڑا لڑا کر ایک جیب سے جو خط نکالتے ہیں پتہ نہیں یہ بنی گالے کا جو ہے نا وہ فرض نمبر ہے کھول کر بھی نہیں دکھاتے ہیں اور ذمہ داران جو وہاں پہ اتھارٹیاں ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جالی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہی امریکہ جہاں وہ گئے ہیں تو واپس آ کر کہتے ہیں کہ میں بڑی خوشی سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں آج جو ہے نا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں تو اسی امریکہ کو گالی دے رہے ہیں پوری دنیا عالم اسلام کے ساتھ پھر پھر ایران کے ساتھ پھر چائنا کے ساتھ سب کو جو ہے نا وہ آج ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں تو ان کا بیانیہ یو ٹرن لینا یہ ان کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ان کی جو ہے نا بڑی ایک مشہور مثال ہے کہ ہر جگہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ حکومت آئی ہے یہ بجٹ پاس ہونے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا اس میں بڑی مشکلات ہیں لیکن انشاءاللہ جو بجٹ پیش ہونے والا ہے ایک بڑا ریلیف دیں گے انشاءاللہ وہ پاکستان کی عوام کو ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ اور ان کی پوری ٹیم اور پی ڈی ایم اے اس میں صرف رو ہوگی انشاءاللہ گلیڈیکا کی کمیونٹی خدمات کے ہوئے پچاس برس مکمل جہاں پانچ دہائیوں کا جشن منایا گیا وہیں ملکہ برطانیہ کی پلیٹینیم جبلی بھی منائی گئی
گلیڈیکا نے پچاس سالوں کا سفر کمیونٹی کی خدمت کر کے مکمل کیا کیک کٹ کر خوشی کا اظہار بھی کیا گیا گلیڈیکا خواتین میمبران نے اپنے ہاتھوں سے کیک کو تیار کیا اور سٹیج کی ڈیکوریشن بھی کی برطانیہ کے شہر پیٹر براہ میں سجائے گئے یہ خوبصورت تقریب میں مختلف کمیونٹیز کے راہنماؤں میمبران آف پارلیمنٹ کانسلرز کالجز سکول کے گروپوں نے شرکت کی جن میں ڈائریکٹر محمد ایوب چودھری یاسمین اللہی چیئر پرسن میٹ گلیڈ اسٹون سی ای او میئر اینڈ میئرز کونسلر شبینا قیوم وائس لارڈ لیفٹیننٹ آف کیمبرج ڈاکٹر نواز خان ممبر آف پارلیمنٹ پاول برسٹو کانسلرز کمیونٹی رہنماؤں سمیت خواتین و حضرات نے شرکت کی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آج تجدید عہد کا دن ہے ہم آئندہ ایک نئے جذبے سے مزید پچاس برس خدمت کا عزم کرتے ہیں گلیڈکا نے یہاں پر آباد مختلف کمیونٹیز کو آپس میں جوڑے رکھنے کا اہم کردار ادا کیا شاید یہی وجہ ہے کہ مختلف شعبہ ہائی زندگی کے لوگوں نے شریک ہو کر گلیڈکا کی حوصلہ افزائی کی ہے years of this tremendous organization Gladka I said thank you to the people who run this wonderful organization thank you for being there to support my work as a local member of staff a uh, member of parliament thank you for being there to support the community of Peterborough thank you for being there to educate the, the community of Peterborough and thank you for being there and changing lives they've got a national presence Gladka it's not just Peterborough a national presence I work with colleagues across uh, the Houses of Parliament and they tell me what a special organization this is it's changed lives in the city and I hope it will continue to do so so here's for the next 50 years of Gladka Gladka ki 50th anniversary hai aur isme main ye kehna chahta hu ki Gladka ne 50 saal mein bahut kuch achieve kiya hai and main یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گلاٹ کا آنے والے وقت میں بھی اسی طرح کام کرتی رہے گی مختلف کمیونٹیز جو تقریباً ففٹی سے اوور ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ان کو ایک پلیٹ فارم جمع کرنا ان کے لیے جو جو ان کی ریکوائرمنٹ ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنا چاہے وہ لینگویج ہو چاہے وہ امیگریشن ہو چاہے وہ ایجوکیشن ہو یہ جو کام ہے یہ ہم کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ گلاڈ کا کے لیے کام کرتی ہوں میں ان کے ہمیشہ ایونٹس پہ ڈیکوریشن کرتی ہوں اسٹیجز وغیرہ ایونٹ پلانر اس کنٹری میں نائنٹین سیونٹی فائیو میں آئی تھی تو میرے ابو یہاں کے ٹریجرر ہوتے تھے اس وقت سو آئی گرون اپ وتھ گلاڈ کا سو میں آئی واز اونلی اباؤٹ ٹویلو وین آئی کیم ٹو انگلینڈ اینڈ گلاڈ کا واز اونلی اے ویری اسمال ایسوسیشن سو آئی لیفٹ ففٹی ایئر ویل Obviously, we've celebrated 50 years today. Um, we might be a small organisation, but we have quite a, a long reach and we've been doing really important work in the community. Ayub Chaudhary, Mrs. Yasmin Elahi, we want to welcome our members to our side. And we need to learn from Gladka. There is a lot of diversity in Peterborough. There are diversity in different communities. And Gladka is a solid organization that is communities to unify and unify the people and the organizations and communities. From 1972, گلاڈکا نے کمیونٹی کی خدمت کی ہے اور آج گلاڈکا ایک ون سٹاپ شاپ بن گیا ہے کمیونٹیز کے لیے گلاڈکا نے ہمیشہ اپنی سروس کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق ڈیلیور کی ہیں چاہے وہ انگریزی کلاسز ہوں امیگریشن ہو یا پینڈینک کے دوران جب کھانا ہم نے تقسیم کیا جو ریفیوجیز تھے جو اسائلم ہے اور جو ہوم لیس ہے تو لڑکا ہمیشہ کمیونٹیز کی خدمت کرتا ہے اور ہم یہ سال و سال اس کو جاری رکھیں گے لڑکا جو ہے اس وقت جو ہے بہت اچھا میں جو ہے پرفارمنس ہے اس کی کمیونٹی میں اور آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے کووڈ کے بعد جو ہے اس کی جو ہے کارکردگی اور بھی زیادہ اچھی ہو گئی کہ جو کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ اس اس لڑکا کی طرف جو ہے تو نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں آئی ایم ہیئر ود ان مائی کیپیسٹی ایز اے لوکل کاؤنسلر ٹو مارک اینڈ کمیمریٹ دس اوکیژن آف گلاڈکا ہیٹنگ دیئر ففٹی ایئرز مائل اسٹرن وچ ان ڈیڈ از اے ہیوج اچیومنٹ ان اٹ سیلف آئی تھنک وی شوڈ کنٹینیو ٹو ہیو ایونٹس لائک دس سو وی کین اسپریڈ اویئرنیس آف واٹ اے فینٹاسٹک آرگنائزیشن لائک گلاڈکا دا ورک دیٹ دے آر doing it is a community-based organization and all they want to do is serve their community and want to best by them and I would like to congratulate and, and actually commend the efforts from Mr. Ayub Chaudhry and um, Yasmin Ilahi for the work that they do because none of this would be would be possible without their efforts. Bartania ke dusre bade shahar aur Europe ki sabse bade local authority Birmingham City Council mein full council ijlas mein pehli kiradat pesh ki jo ke manzoor kar li gai hai. 
قرارداد مسلم کمیونٹی کو درپیش مسائل جو تدفین اور کارنر سروسز پوسٹ مارٹم سٹی سکین اور تدفین کے اخراجات کے حوالے سے تھی اس تاریخی قرارداد کی کانسل ہاؤس میں موجود کنزرویٹیو کے لیڈر کانسلر روبرٹ ایلڈن اور لیبر کے کانسلرز نے بھی حمایت کی اس موقع پر راہنماؤں کا کہنا تھا کہ آج سٹی کانسل میں تاریخی لمحہ ہے کہ اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے جو اقدامات تاہیر کا سبب بنتے تھے جن کے سبب میت کو ریلیز کرنے میں مشکلات ہوتی تھی فل کانسل ہاؤس میں وہ اہم مسئلہ سامنے لایا گیا اور اس قرارداد پر سب نے حمایت کی بیرسٹر ایوب خان ذاکر چودھری کانسلر روبرٹ ایلڈن وسیم ظفر ڈپٹی لارڈ میئر کانسلر شفیق شاہ ممتاز حسین اور دیگر کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے آئندہ بھی آواز اٹھاتے رہیں گے روبرٹ ایلڈن کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے انتہابی منشور کا حصہ تھا آج کا جو موشن تھا وہ ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی برمنگ میں مسائل ہیں ان کے حوالے سے تھا اس موشن میں ہم نے ایسے پوائنٹ رکھے تھے جو کہ کارنر کے حوالے سے تھے اس کے علاوہ جو بیریل کے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ جو ریجسٹریشن میں ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے تھا تو میں جتنے بھی یہاں پر برمنگ سٹی کانسلر کے اندر کانسلر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کراس پارٹی موشن منظور ہوا ہے لبرل ڈیموکریٹس ٹوڈے ان برمنگ سٹی کانسل ہیو میڈ ہسٹری بائی پریزنٹنگ دا فرسٹ موشن ان ریلیشن ٹو دا ڈیلیز ان دا کارنر سروس ایز وی آل نو برمنگم از ہوم ٹو مور دین سرٹنلی فورٹی پرسینٹ مسلم پاپولیشن اینڈ وی ہیو been able today to advance a motion that deals with the delays that the Muslim community face with the coroner service. It's not just limited to the, the Muslim community, but it, it affects Muslim communities in a profound way. Our motion is calling on the council to ensure that we work better with the coroner service, with the bereavement section, which is run by the city council, to ensure that the loved ones of, of families which pass away, their bodies are released quickly in order to affect burial. Both myself and Councillor Zaka Chowdhury, we presented this motion here, which was supported by the whole council. And we are grateful to all the councillors that have participated, and we are hopeful that in the near future, the services of the coroner will be tailored to meet the needs of all communities, but in particular the Muslim communities. Cross-party support all political parties now recognize through our motion that they will work hard and fast to ensure that we deliver the services tailored to all communities, and especially the Muslim community, which know that we need to bury as fast as we can. Today has been a fantastic day where my colleague Ayub Khan has presented a, a motion and it's gone in our favor. And uh, my other colleague, uh, Zach Chowdhury, and myself, we are absolutely delighted uh, with the result. Here in Birmingham, we're a large city. We're, we're a city of just over a million people. We also, our coronial service obviously also supports the, uh, the, 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 the residents in Solly, Solihull too. I think it's really important that we look at the entire coronial service and there will be a report that will be coming back to scrutiny here in Birmingham in September that will look at a wide range of issues and within that we can also uh, get a report back on pricing too. Really pleased to support the motion that was brought forward by the Lib Dems. We brought similar motions before ourselves and we committed in the manifesto for local elections to get one in Birmingham if we won the election. Sadly we didn't but we'll be making sure we work with colleagues across the chamber to pressure the council to deliver that scanner that's needed to help ensure that people can be buried in a timely manner. Unfortunately uh, many residents uh, have to suffer unnecessary delays. Birmingham City Council today a motion has been moved uh, to improve the coroner service. I just want to thank my group, the Lib Dems, who have brought the motion of the coroner's issue that Birmingham is facing. We as Lib Dems will continue to raise the voice of the community in Birmingham. Yasin Malik Samir, Digger Makuza, Jammu Kashmir ki asira ane ka aydeen ki rehai ke liye sadar riyasat barrister Sultan Mehmo Chodri ne legal defense committee kaim kati hai. کمیٹی میں کونسلر کنونشن میں انتہائی بریف کے ساتھ سفارشات مرتب کر کے مستقبل میں نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ نئی لابنگ کر کے اقوام عالم کو اپنا ہم نوا بنانے کا عزم کیا گیا لیگل ڈیفنس کمیٹی بیرسٹر طارق خان بیرسٹر کرامت حسین کی سربراہی میں دیگر وکلا اور آئینی ماہرین اس پر کام کریں گے اور سفارشات مرتب کر کے عوان صدر مظفر آباد بھیجیں گے اس موقع پر لیڈ سے آٹھ کونسلر سابق لارڈ میئر کونسلر اصغر قریشی کی قیادت میں اور ولسل سے کونسلر وحید کی قیادت اسٹاک ان ٹرنٹ سے راجا طارق خان امجد وزیر ماجد محمود اور وولو ہیمپٹن سے سہیل سرفراز لواتن کونٹری ڈڈلی سمیت برطانیہ بھر سے کونسلرز نے شرکت کی صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری برمنگم لارڈ میئر پارلر میں ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ کی صدارت کونسلر ماجد محمود کی نظامت میں آل برطانیہ کونسلرز کنونشن سے خطاب بھی کیا گیا
آل پارٹیز کشمیر کمیٹی جس طرح برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ہے تو یہ کانسلرز کی بھی ایک انہوں نے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی بنائی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے بھی کانسلرز اپنی اپنی کانسلرز میں قراردادیں پاس کروا چکے ہیں لیکن اب یہ جو جوائنٹ ایفٹ ہوگی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے برطانیہ میں اس کا پارلیمنٹ پر بھی اثر پڑے گا کانسلرز پر بھی اثر پڑے گا اور دیگر جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان پر بھی پڑے گا So we're here today in Birmingham um, for a cross-party meeting. Um, I'm happy to see that um, councillors from all over the country are happy to work together on the Kashmir issue. The one thing I did raise, and um, I think for too long has happened in this country, is that the Muslim vote, the Kashmir vote, has been taken for granted in many cities uh, ac across the country. And I think that the Muslims need to unite on the Kashmir issue and lobby their MPs and make sure that the vote isn't taken for granted. <laughs> کے کام کرنا چاہیے اور جو یونائٹیڈ نیشن کے ریزولوشن آؤٹ اسٹینڈنگ فور اوور سیونٹی ایئرس ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اور میں سب کو ہم سب کو مل جل کے کشمیر کے لیے کام کرنا چاہیے گریس روٹ لیول کاؤنسلرز ہیو کم ٹوگیدر آن دا لیگل فرنٹ ایز ویل ایز دا پولیٹیکل فرنٹ اینڈ فار دیٹ آئی ایم آل ویری سپورٹو اینڈ آئی تھینک پریزنٹ آف آزاد کشمیر فار اورینج ان دس میٹنگ ان آرڈر فار ایس ٹو فیسلیٹیٹ دیٹ پرٹیکولر ہر شہر کے اندر ہمیں اپنے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر اور ایک ایسا ریزولوشن بنانا چاہیے جس پر ہم کشمیر کے لیے اکٹھے ہو کر کام کر سکیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو کشمیر ایشو کے حوالے سے اجاگر نہیں کرائیں گے اس حوالے سے ہماری ڈیبیٹس ہونی چاہیے کشمیر حوالے کے حوالے سے سیمینارز ہونے چاہیے جہاں اکیڈیمک ڈیبیٹس ہوں جہاں بچوں کو بتایا جائے کہ کشمیر کی ہسٹری کیا ہے آپ کی ہسٹری کیا کیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یوتھ کے ڈیلیگیشنز بنا کر کشمیر اور پاکستان میں بھیجیں اور خود جا کے وہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے جتنے بھی یہاں کونسل تھے انہوں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ یاسین ملک صاحب کی جائی کے لیے اور جو ہے اپنا آزاد کشمیر کشمیر کی آزادی کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر کام کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ عملی اس کے نتائج آنا شروع ہو جائے brilliant to have such a, a, a fantastic number of participants not just from Birmingham but from across uh, the country which shows how important the issue of Kashmir is and how dear it is to our hearts. Um, obviously Bar Barrister Sultan Saab has been working uh, tire tirelessly uh, all his life for the cause of the Kashmiri people as councillors, as cabinet members, as uh, leaders in our community. It's so important, so vital that we support uh, Barrister Sultan Saab. We raise the issue of Kashmir and we make sure that we work collectively, strategically, and we do what we can in our power uh, to further the cause of the Kashmiri people. We lobby, uh, we do motions, uh, we just, we have to keep going. Everybody has to do this in their own uh, area, in their own councils, otherwise um, it's not going to move forward. بریٹش پارلیمنٹ کے باہر سے بھارتی ہائی کمیشن لندن کی طرف فری یاسین ملک اور تمام حریت قائدین کی رہائی کے لیے مارچ کیا گیا ہے شرکا کا کہنا تھا کہ مودی سرکار سن لے ہم بھارت کے کشمیر پر جبری فوجی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے یاسین ملک اور تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائی کے لیے جد جہد جاری رکھیں گے مارچ جب برطانوی وزیر اعظم ہاؤس پہنچا تو صابر گل راجا فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ لیاقت لون تحسین گیلانی اور سردار نسیم نے برطانوی وزیر اعظم کو پٹیشن جمع کروائی اور صحاف کشمیر ظفر احمد قریشی ریحانہ علی جام باز قادری خواجہ انعام الحق اور خواجہ حسن کے برطانوی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے نو ٹریڈ ود انڈیا بائیکاٹ بائیکاٹ انڈیا فری یاسین ملک کے پرجوش نعرے بھی لگائے گئے مارچ ٹرافل گھر اسکوائر سے ہوتا ہوا بھارتی ہائی کمیشن تک پہنچا ظاہرین نے فری یاسین ملک فری آل پولیٹیکل پریزن سے فضا گونج اٹھی آزاد کشمیر کے سابق منسٹر مشتاق مناز خلیت رہنما نذیر قریشی مشہور کشمیری قانون دان نذیر گیلانی نے بھی مارچ میں شرکت کی صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی اور لیاقت لون صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کہا کہ مودی سرکار سن لے ہم بھارت کے کشمیر پر جبری فوجی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے یاسین ملک اور تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائی کے لیے جد جہد جاری رکھیں گے ہزاروں کشمیری پاکستانی انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگ برٹش پارلیمنٹ سے انہوں نے مارچ کا آغاز کیا اور سلام کے باہر رہے اور 
हम ये बुझाना चाहते हैं कि जब तक यसीन मलक मुसरत आलम आसियान रामी शबीर शाह दीगर मुल्क कायदीन को अब रिलीज नहीं करते हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जो कैंगरू कोर्ट ने जो डिसाइड किया है उम्र कैद की सजा सुनाई है यसीन मलक को हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और कश्मीरों के पैदाशी कैद हक के अगरा तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे भारत देख लें कि यहाँ कश्मीरी बच्चे नौजवान बूढ़े औरतें क्योंकि एक ही पैगाम पहुँचा देना चाहते हैं कि हम कश्मीर की आज़ादी तक जोर जारी रखेंगे हम टाइम डाउन स्ट्रीट के बाहर हैं बरतानी वजी अजम और उसके बाहर हमें पैगाम पहुँचा देना चाहते हैं बरतानी वजी अजम को सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेम्बर हो और सिक्योरिटी काउंसिल का के बींग परमानेंट मेम्बर तुम आ रहे हैं ये मॉरली भी लीगली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूनाइटेड नेशन ने जो कश्मीर पर रेजोल्यूशन पास किए उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाए और क्योंकि हम जब देखते हैं कि आप इंडिया के साथ ट्रेड डील्स करते हैं ह्यूमन राइट्स को के ऊपर आप ट्रेड को प्रेफर करते हैं ये बुनियादी की भी खिलाफ वर्जी है और हम बींग ब्रिटिश सिटीजन आपसे मुतालबा करते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी में रखें और ये भी पैगाम देना चाहते हैं नेशन है बल्कि नेशनल आर्मी बैन अवी इशू है और इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कश्मीरियों को उनका पचास जायजा वक्त करा देना चाहिए इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही मजदबा खबर रहने के लिए देखते रहिए एम बी न्यूज